ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து உங்களை உடனே உடனே வந்து சேரும் சரி வாழ்க்கை வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ்னால் என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இப்போ நீங்கள் டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க பட் அப்படிப்பட்டவங்க டாக்டருக்கு போக முடியாதவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு டாக்டர் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க நர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு டாக்டருக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எல்லாருடைய ஒர்க்கர்ஸனுடைய படிப்பு தான் இந்த பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ் சரி இதில் வந்து மூணு கேட்டகரி இருக்குங்க டிகிரி இருக்குது டிப்ளமா இருக்கு சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் இந்த மூணு கோர்சஸும் படிச்சிங்கனாலும் கண்டிப்பா வேலை வாய்ப்பு இருக்கு இதை வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் கோட்டா ஸோ அதை தெளிவா பாக்குற முன்னாடி என்னென்ன கோர்சஸ் அப்படின்றத தெளிவா பாத்துருவோம் நீங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படிச்சவங்களா இருந்தீங்கனாலோ அல்லது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் படிச்சவங்களா இருந்தாலோ அல்லது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி அதாவது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னால் கண்டிப்பா இந்த கோர்சஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு கோர்சஸ் ரெண்டுமே டிகிரி கோர்சஸ் பி ஃபார்ம் அண்ட் பிஎஸ்சி ஆப்டோமெட்ரி அதான் பி ஆப்டோம் இந்த ரெண்டு கோர்சஸும் பண்ணலாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இது எப்படி சேர்றது அப்படின்றத அடுத்து சொல்றேன் அதனால இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி கோர்சஸ் இது எல்லாமே டிகிரி கோர்சஸ் தான் இந்த கோர்சஸ்க்கு எல்லாமே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா இருக்கு பிஎஸ்சி நர்சிங் பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி ரேடியோ தெரப்பி டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி கார்டியோ பிளம்னரி பர்ஃபியூம்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லேபாரட்டரி டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் அண்ட் அனஸ்தீசியா டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி கேரடிக் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி பிசிஷன் அசிஸ்டன்ட் பிஎஸ்சி ஆக்சிடென்ட் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி ரெஸ்பிரேட்டரி தெரப்பி பிபிடி அண்ட் பிஓடி எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிகிரி கோர்சஸ் தான் இதனுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி வச்சுக்கணும் அல்லது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி அதாவது நீங்கள் பயாலஜி சயின்ஸ் வந்து பாட்னி ஜுவாலஜியோ அல்லது பயாலஜியோ படிச்சுக்கணும் படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கோர்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும் இதுக்கு பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் வச்சுருக்கவங்க இந்த கோர்சஸ் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது இது எல்லாமே டிகிரி கோர்சஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டிப்ளமோ கோர்சஸ் இந்த டிப்ளமோ கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென்டல் மெக்கானிக் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டென்டல் ஹைஜினிஸ்ட் டிப்ளமோ இன் மெடிக்கல் லேபாரட்டரி டெக்னாலஜி டிப்ளமோ இன் ரேடியோ டயக்னாலஜி டெக்னாலஜிஸ் டிப்ளமோ இன் ரேடியோ தெரப்பி டெக்னாலஜிஸ் இதில் டிப்ளமோ இன் நர்சிங் இருக்கு டிப்ளமோ இன் ஆப்டோமெட்ரி அண்ட் டிப்ளமோ இன் பார்மசி இது எல்லாமே டிப்ளமோ கோர்சஸ் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ரெண்டுக்கு மட்டும் டிப்ளமோ இன் ஆப்டோமெட்ரி டிப்ளமோ இன் பார்மசி அவங்க மட்டும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இருந்தால் பண்ண முடியும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோர்சஸ்க்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியோ அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜியோ இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் சரி அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் இப்போ நம்ம முதல் சொன்ன டிகிரி கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ் வரும் இப்போ பிஎஸ்சி நர்சிங்லாம் ஃபோர் இயர்ஸ் வரும் சில பி ஃபார்ம்லாம் த்ரீ இயர்ஸ் வரும் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ் சரிங்களா எலிஜிபிலிட்டி சொல்லிட்டேன் மினிமம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மார்க் வச்சுருக்கணும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிப்ளமோ கோர்சஸ் இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் டிப்ளமோ வந்து டூ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கும் எலிஜிபிள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து வச்சுருக்கணும் எலிஜிபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்து சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் இது எல்லாமே ஒன் இயர் கோர்ஸ் தான் இதுக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி இருக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இருக்கணும் அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி இருக்கணும் இதுக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இருக்கணும் டுவெல்த்தில் தான் இதில் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்குன்னா டெக்னீஷியன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப் ஓரியன்டட் ஒன்று நீங்கள் ஒன்று ப்ரைவேட்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் அல்லது கவர்மெண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் மினிமம் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறாரு எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு எக்ஸ்ரே
சேலரி தான் வேரியேஷன் ஆகும் ஒர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கீழே அதாவது டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு கீழே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்சி லேப் மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி முடித்தவங்க அவங்களுக்கு கீழே வந்து டிப்ளமோ மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி படித்தவங்க வந்து வேலை பார்ப்பாங்க ஸோ சேலரி வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ஆர் ஃபைவ் தௌசண்ட் வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் இதுக்கு ஒன் இயர் ஒன் இயர் தான் சரி இதுக்கெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும்னால அதை வச்சு சொல்லித்தரேன் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் போடுவீங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லேயே ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் போட்டு அந்த மற்ற கோர்சஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோர்சஸை செலக்ட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு வந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரே ஒரு கவுன்சிலிங் நடத்தும் கவர்மெண்ட் ஷீட்டுக்கும் சரி கவர்மெண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்ஸில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கும் சரி இதில் மூணு விதமான அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா டிகிரி கோர்சஸ்க்கு ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் அடுத்து டிப்ளமோ கோர்சஸ்க்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் அடுத்து சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ்க்கு அப்ளிகேஷன் இப்போ நீங்கள் டிகிரிக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மா ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் கவுன்சிலிங் நடக்கும் இந்த கவுன்சிலிங் நடக்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய பி ஃபார்ம்லேருந்து பிஓடி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோர்ஸஸில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கவுன்சிலிங் போகிறீங்க உங்களுக்கு சீட் அவைலபிலிட்டி எவ்வளோ என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் பிஎஸ்சி ந நர்சிங் பண்ணணும்னு போகிறீங்க பட் அது கிடைக்கல அப்படின்னா கூட நீங்கள் பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி அங்கே போய்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து காலேஜஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங் இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜும் சரி கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மாதிரி சரி இந்த கவுன்சிலிங்கில் தான் ஃபில் பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் கிடையாது உங்களுடைய டுவெல்த் மார்க்கை வச்சு தான் ரைட்டுங்களா சரி இப்போ சப்போஸ் பியோர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி ஸ்ரீ ராமச்சந்திரம் யூனிவர்சிட்டிலாம் போனீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த கோர்ஸ் இந்த கவுன்சிலிங்குள்ளே வராது அவங்க தனி அவங்களாம் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி அவங்க போனீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ட்ரன்ஸ் வைப்பாங்க ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து கவுன்சிலிங் கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் இப்போ இன்ஜினியரிங்கில் நடக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் மாதிரி அந்த கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜஸும் போகலாம் கவர்மெண்ட்டில் கோட்டாவில் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜுக்கு போகலாம் சில பேர் சொல்லுவாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் சில பேர் டேரக்ட் அட்மிஷன்ஸ் போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் இந்த கோர்சஸ் பண்ணலாம் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் அடிப்படையில் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் டிசைட் பண்ணுறது ரைட்டுங்களா ரைட் இப்போ இது வந்து மூணு டைப் பார்த்துட்டோம் இப்போ எவ்வளோ வரும் ஃபீஸ் அப்படின்றதையும் நான் தெளிவாக சொல்லுறேன் நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் இப்போ இந்த கவுன்சிலிங் போகிறீங்க போயிட்டு நீங்கள் பிஎஸ்சி நர்சிங் எடுக்கிறீங்கன்னா வெறும் த்ரீ தௌசண்ட் தான் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சார் எனக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் கிடைக்கல ஆனால் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜஸில் கிடைக்குதுன்னா அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஆகும் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இந்த எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி இப்படி தனியாக போகும்போது ஒன் லேக்லேருந்து த்ரீ லேக் வர மேலே வரும் ஃபைவ் லேக் மேலே வரும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சொல்கிறோம் இந்த செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போனீங்கனாலும் ஒன் டு த்ரீ லேக்ஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் போனீங்கன்னா ஃபீஸ் கம்மி கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜ் போனீங்கனாலும் ஓரளவு ஃபீஸ் கம்மி ஆனால் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு போனீங்கன்னா ஒன் லேக்லேருந்து த்ரீ லேக் வரும் அதே இது செல்ஃப் ஃபினான்சஸ்னுடைய எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஒரு இயருக்கு நான் சொல்கிறது ஒரு இயருக்கு ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஒரு இயருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜில் ஐம்பதாயிரம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக்லேருந்து த்ரீ லேக் வரும் ஒரு இயருக்கு சரி இது எங்கே அப்ளை பண்ணணும் எப்போ அப்ளை பண்ணணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் ஆகஸ்ட் மந்த்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் இந்த வருஷம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது எப்பயுமே டாக்டர்ஸுக்கு சீட்டெல்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் வரும் ஸோ டாக்டர்ஸ்க்குரிய நீட் எக்ஸாமே வந்து செப்டம்பரில் தான் நடக்குது ஸோ இது அதுக்கு முன்னாடி வச்சுருவாங்களா இல்லை அதுக்கப்புறம் வைப்பாங்களா அப்படின்றது இன்னும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரல ஆனால் எவரி இயர் ஆகஸ்ட் மந்த்தில் நடக்கும் இதில் எங்கள் வெப்சை எந்த வெப்சைட்டில் அ